了。王妃，王妃，你没事吗？韩兰公子，这是怎么回事？裴云天下的药太复杂了，我的药只解了一部分，另外一部分还解不了，还得让我再想想。王爷，王爷，你要去哪里啊？你放心，我去替你报仇。别惹祸端，我自有分寸。王妃，会好的，会好的。都已经泡了这么久了，到底有没有效？怎么一点变化都没有？王爷稍安勿躁，再等等吧。再等等！啊啊啊！好痛啊！王妃，好痛！王妃，好痛！怎么样？要不然先起来，我们待会儿再泡吧。起来，我受不了了。哎呀，贺兰君啊，到底是怎么回事？都试了几十种药了，每一次都这么痛苦。我们不是，媚娘，咱们不是了啊！不管你变成什么样，你在我心里都是一样的。咱们不是了啊！王妃好痛苦，你再好好想想，有没有其他办法可以救她？我能有什么办法？能试的不能试的我都试了，几千几万种药，你让我一种一种试啊？王妃头发真白了，我也试不出来啊。王爷既然说不在乎王妃长什么样，我看也就别试了，就将就着这样过好了。其实王爷刚才说这句话的时候，我特别感动，我好羡慕他们这样的感情。贺兰君，如果有一天我也病了，病成这样。你会不会像王爷那样对我啊？当然不会了，你不变成这样，我也不会这么对你。喂，你就不能跟我说句好听的吗？说一遍，王子犯法，与庶民同罪。我们就是说说话，你还能上不成？女皇陛下都说了，皇室宗亲不得对百姓无礼，以民为贵，君为轻。对，难道都是随便说说的吗？啊！去阎国人告他，你们告，说，我不怕你们。够了，家是啊，别娘，别娘。温柔了沧桑。云喧嚣，尘世把我们遗忘。听你呼吸里的伤，听你心跳里的狂。月娘，跟我走吧。怀抱的暖暖烟过山岗。听你眼睛里的光。月娘，你走。听爱在。小心。月亮，月亮。想你因为我而成为众人的笑柄，我先走一步了。爹娘。
你这是在干什么？你在干什么啊你？来呀，来喝酒啊！不醉不罢休。朝夕凡事必放心头。韩信，胯下之辱，听过没有？听过。还有句话叫“诈丈夫能屈能伸”，懂吧？你到底想说什么？有话快说，有屁快放。嗯，王妃自尽了。妈，什么？我费了九牛二虎之力把他救活，他就这么不明不白的死了？最后是被救活了、哦哦。我拜托你以后说话别说一半，好不好？人吓人，吓死人的。可是王妃的状况很不好，如果再这样下去，她真的会再自杀的。我能有什么办法？王爷都不计较她的容貌，她还计较别人的闲言闲语，要怪只能怪她自己内心不够强大。你有办法的。有啊，办法是有啊。三十年他等得起吗？不是这个，你有别的办法的。什么都好商量，除了让我去跟那个贱人裴云天求救。嗯嗯嗯、哦，我明白了，原来一切都是你的小计谋。什么韩信受胯下之辱，我可跟你说啊，没得商量。君君，我知道你是这个世界上最好、最善良、最……有爱心的人了，你就帮帮他吗？那你就错了，我是这个世上最骄傲、最自私、最目中无人、最目空一切的坏男人。真的不行？不行，没得商量，没得商量。<笑>那算了，本来王爷还说事成之后把宫中的脂粉采办全交给我们，哎，这下可泡汤了。来，小天天，俗话说呢，冤家宜解不宜结，你就赶紧跟着楚王殿下回去，治好王妃的病，楚王也就保证不会再来找你的麻烦，这样大家一拍即合，岂不是皆大欢喜？王爷已经很感激我了，每天可是变着法子到我家门口去给我捉贼呀、啊，我都不知道怎么谢王爷好了。再说了，我的医术有限，我也不知道能不能治好王妃那么难的疑难杂症。王妃的毒明明就是你下的，你还说你治不好？啊，哎呦，啊啊，哎呦，王爷生气了，那我就，哎，更不敢治了。万一治不好，那我不更倒霉了吗？王爷，我的罪过已经得到惩罚了，求你不要再来折磨我了。你，哎，王爷，哎呀，好了好了，大家都少说一句，别往崩里聊。那我来说一句公道话，小天天，你如果可以把王妃的病治好，那王爷保证就不会再来骚扰你。大家以后井水不犯河水，一笑泯恩仇，你觉得怎么样啊？我不相信。一来我的医术未必能把王妃治好，二来我现在是一介平民，王爷要想捏死我，不就像捏死一只蚂蚁那么简单吗？那你想怎么样啊？不想怎么样，我想好了再告诉你。不救就不救。大不了我跟月娘生死与共就好了。哎，王爷，王爷，好了，人走了，你高兴了？你到底想干嘛？不想干嘛？我现在就这么一个筹码，等我想好了，再告诉你们吧。我知道你想我一辈子受折磨，好，就算我裴云天活该倒霉，那。那我也要拉着他们两个跟我一起倒霉。今天是王妃的寿辰，我请各位亲朋好友到这儿来，其实是想告诉大家一件事：夫妻俩相处，最重要的是交心。相貌并不重要，之前我犯了一个非常严重的错误啊，才导致王妃变成如今这副模样，我非常的后悔。不过今天我想告诉大家的是，我不会因为王妃相貌的改变而丧失对她的爱恋，反而我会更爱她，更疼她。
只要他在我身边一天，我会把我身边最好的东西都给他。哪天他走了，我也会到另外一个世界去陪着他。我跟他，生、死，都会在一起。王爷，来，月娘。感谢老天爷把你赐给我，本王了无遗憾了。你说，如果这一刻王妃能恢复容貌，那该多好啊！快了。嗯，女皇陛下驾到。平身。记得今天是王妃的寿辰，朕也十分高兴，所以特别带来了一份礼物，希望王爷能够笑纳。女皇陛下实在是太客气，臣愧不敢当。裴云天，你还不赶紧动手？是。天，怎么会救王妃啊？事情很明显了，女皇陛下需要人来给她调理容颜，但又没有办法去找裴云天，以免落人口舌。那如果楚王现在不追究她责任的话，你猜事情会怎么样？裴云天就可以官复原职。裴云天既然已经官复了原职，那他还救不救王妃呢？哦，难道他就不怕楚王继续整他吗？楚王不会继续整他，因为我也给他想了个办法。什么办法？王妃，你没事了，你没事了。楚王，朕送给你的这份礼物，你喜欢吗？多谢女皇陛下。你要多谢的人不是朕，是裴云天才对。裴云天，你想要什么奖赏？回女皇陛下的话，臣不敢接受任何奖赏。只是臣最近日夜备受骚扰，不堪重负。臣听闻楚王殿下兵强马壮，是京城里面最厉害的王爷。臣斗胆恳请楚王殿下保护在下。不知道臣是否有这个荣幸？你治好了王妃，又开了这个口，王爷又怎么会不答应你呢？从今以后，如果你还受到骚扰的话，王爷如果不管。那就是对救命恩人不好了，王爷，你说是吧？<笑>是是是，听女皇陛下的。所以依朕看，以后裴云天在洛阳的一切安危，就看王爷你的了。小王遵命。<笑>好，好，好，既然这样，大家就继续吃，继续玩。今天是王妃的寿辰。大家应该高兴啊！来唱吟，谢女皇陛下。